你觉得你生活质量高吗？我既不需要为生存奔波，也没有任何压力，更不必和任何人竞争什么。你不觉得这样的生活很没有刺激感吗？不是有句话叫“平平淡淡才是真”吗？成就感呢？你以前也是事业女性。哦天哪，谁说家庭就不是事业？啊？儿子今天又种了多少？又长牙了吗？是不是学会叫妈妈了呢？全都是我的成就感啊！而且不是每个人都喜欢人际的。比如说吧，以前在杂志社的时候，见到领导要打招呼，见到同事要问吃了吗？会做事情的不如会取巧的，我就特别不习惯这种。啊，我可不是说小小你啊！你说的都是你们家庭内部的，那走出去呢？现在有很多全职太太都有一个困扰。那就是他们一旦成为了某某太太，就成为了丈夫的附属品。这个我倒是没有什么感觉。就比如，可能很多人夸你有本事，但是并不是你做出什么的成就，而是因为你嫁了一个好老公。能嫁个好老公也算是一种本事啊，不是吗？可你的价值要依靠另一个人来实现，这不是很没安全感吗？而且现在婚姻本身就缺乏稳定性，你跟你老公交流还多吗？嗯，还挺正常的呀。他现在还带你出席各种公开场合吗？比如他的朋友圈、社交圈。啊，那要看谁来看孩子了。哎、啊，强强，哎呦，我不哭了。乖啊，不哭。我儿子要吃饭了。好了好了，今天就到这里吧。老公、嗯，你看，我是不是变胖了？啊，没有。哎呦，就算是说假话也认真点，行不行？看都不看我。哎呀，没胖，挺好的。你上次说你们公司聚餐，那个可以带着家属吧？嗯，可以啊。那么我也去吧。你不是不愿意去这种场合吗？我不喝酒不就行了？反正我也想去，难道你怕带我出去丢人啊？哪能啊，这绝对不会。不是我就是想说，那强强怎么办啊？强强，让侯姐帮着看一晚上，应该没事。不是，那我们就这么说定了。好，魏老啊，是我呀。今天啊，嗯、呃，那个，那得稍微晚一点。行，那我完事儿给你电话啊。好，再见。哟，都到了，彭总，彭总，彭总好，彭太太好，彭太太好。好。彭太太今天真漂亮，哇，这包是今年最新款吧？哇，还是限量版的。啊，哟，彭总来了，彭总也来了。哟，彭总，彭总，哟，彭太太，你好，稀客稀客，你好，你好，你好，哟。彭太太还是那么漂亮，一点都不像生过孩子的。怎么保养的啊？瞧您说的，也没有怎么特意保养啊、哦，那是天生的了，我们可比不了。哎，彭太太那是文化人，你没看杂志上采访吗
。哎，凯旋啊，你太太现在啊，可是全职太太的典范了。哦、啊，不是，什么采访啊？啊，就是原来杂志社的一个小采访，黄总居然也看了。看了，看了才知道彭太太是个文化人嘛。<笑>这可不敢当。我也就是做了几年的编辑，写过一些东西而已。哎，那就了不得了。我们那个楼盘呢、啊，名字还没定起来，要不你帮我们起一个？哎，黄总，您太客气了，他哪会干这个呀？那也……哎呀，就是想花一个人的钱，使唤你们两个人。哎，算盘算的精着呢。<笑>别听他、啊。黄总，您一直特别关照我们家凯旋。要是能出力的话，我肯定不会推辞的。但是起名字这么重要的事情，我是真的不敢的。哎，行了行了，<笑>咱能不能不谈工作啊？好，好，行行行，不谈工作了啊。<笑>谢谢，请慢用。好，我来介绍一下。这位就是新加坡的画商钱伯驹先生，这位是画家戴小姐，哈哈。幸会幸会，请多多指教。哎，小戴啊，钱先生看了你的个人画展，很感兴趣，一直就想跟你见个面，我呢。也就是给你们搭个桥，从今以后，您二位就算认识了，啊，<笑>是，钱先生这次过来啊，只有一个目的，就是想把你的话推到全亚洲，所有有华人的地方，嗯，啊，因为你的画风符合当地华人圈的风格，对，<笑>谢谢、啊，不客气，那你们就慢慢谈，我就先走一步了。啊，我这年岁也大了，每天九点要不上床睡觉，那可就难受喽。<笑>您看，真是过意不去、啊啊。没关系，没关系，你慢慢好好谈吧。啊，慢走，好，再见，再见，慢走。失陪，失陪。哎，戴小姐，请坐。啊、谢谢。哎呀。啊，不好意思，啊，我去下洗手间。啊，好好好，好，失陪。你说他怎么搞定彭总的？这我可不知道。你说你近水楼台还让别人捞了鱼，你可别又乱瞎说。那可是我们老板娘，老板娘，老板娘，有了老板才有娘。看看人家多聪明，搞定一个彭凯旋，什么普拉达、爱马仕的都不在话下。哎呀，你以为他自己买得起吗？女人呐、啊，干得好不如嫁得好。也不知道他家祖上冒了什么奇物。<笑>你说这么起劲，你自己嫁个钻石王了，我试试啊。<笑>我倒想。<笑>哎，他自己能买得起那些东西吗？哎，女人还是得有姿色才行，得有手段。黄总，哎，我刚才又琢磨了一下，嗯，天下的文章都是相通的，楼盘的名字确实是很重要。我也算做了那么多年的文字工作了，只要是和写字有关的，我还算有点自信。哎呀，这太好了，就这么定了啊！怎么样，凯旋？展厅和布展的费用呢？嗯、没关系，先接电话吧。哦，没事，不重要。您接着说。展厅及布展的费用，包括你的差旅。以及画的包装、托运、保险都由我来负担，但是呢，作品一旦成交，成交价格的百分之六十归我，百分之四十归你，同意吗？可是我创作一幅画所需要的时间，这个我知道，但是我的前期投入也是有风险的，而且你要知道，如果一幅画都没卖出去，我是不会让你赔我损失的。那好吧。嗯。
对不起啊。如果你觉得发生刚才那一幕跟我有关系的话，那我跟你道歉。你没必要道歉，这事跟你没关系。他是你前夫，你们两个已经离婚了，所以这事跟你没关系。但是又跟你有关系。你这样说，我真的听不明白啊。你没必要再装糊涂了。今天就算不是你前夫，任何一个认识咱俩的人，我想都……都什么？你真以为我傻呀？你觉得如果我这种装傻可以让你安心的话，那可以。我安心什么？你能说明白吗？白姐，都到这个时候了，你还装糊涂？真的要说的这么清楚吗？不说清楚，我就真成你的小白脸了。那你想成为什么呢？白姐，我想你误会我。我真的误会了吗？我跟他画商签约了。好啊，那什么时候能画完啊？最快半年吧。那你工作不要了？我正要跟你说这事儿呢，我准备辞职。辞职？嗯。你可是副总编级别的呀，跟春晓可不一样。有什么不一样啊？位高权重，责任轻，钱多活少，离家近，一个月一万多块钱给你发着，而且每个月都给你发。你要是当个自由画家的话，谁给你发钱啊？你不之前也是一边画画一边工作的吗？那不一样，这次机会难得，而且时间紧，任务急。不行，家里已经有一个没工作的了，再加你这么一个，你说怎么办呀、啊？喝西北风啊，一点安全感都没有。两个人在一起就是安全感。嗨，你现在这么说了，那个时候我没工作的时候你怎么说的呀？我看你这种行为就是极度的自私。你呢？我，我怎么？好好好，就算你辞职，那社会保险怎么办？医疗保险、劳保还有生育保险怎么办？谁交啊？我自己上，本来那个地方待着就没意思。自己上，你哪有钱上啊你？嘘，人家都挤破头了想去找工作，上岗，你可倒好，主动给人家让位，自己下岗。那你说怎么办呀？这么多话等着要画，需要大量的时间，我兼顾不过来呀。你别管了，由本座帮你解决。哎呀，我帮你解决。嗯，我们这不是文艺单位，可以请创作家。严格的讲，我们是新闻出版单位，不养职业创作者。不是，我的意思是，戴娜这情况比较特殊，可能这几年都遇不到这一回。你放心，她放假这段时间，我们不要薪水
。如果你愿意的话，我拿钱给你都行。如果我给他创作家，那他创作的那些作品，就属于委托创作了。那样的话，我们社里就应该拥有他的著作权。戴娜为你们杂志社付出了那么多，没有功劳也有苦劳吧？你就全当给他放个产假不行吗？哼哼，我们现在都定岗定编，实行聘任制，他又不干了有的是人要干，他可以随时解聘呢。老公，你们楼盘的名字我又想了几个，全部都发给你了。你看一眼，不喜欢的话就告诉我，我再想一想。但是我觉得，里面有几个特别好的名字，比如说……哎呀，好了好了好了，行行行行行，我知道了。哎，我一会儿自己看看，好不好？我跟你说啊，我现在这儿正开着会呢，好吧？就这样。又是春霞，这一上午都第三波了，没想到他还真放在心上。那你没有看看，说不准真有什么合适的名字。你没事吧？这个楼盘黄总已经找大师都算过了，这你不会不知道吧？那我不是看春霞还是那么卖命呀、啊？我以为你要力劝黄总改主意呢。他那是剃头挑子，一头热。哎，我又不敢跟他说实话。那你打算怎么办？那就不让他知道呗，回头就告诉他，黄总不同意。要是他知道实情了，那不又是事儿啊？那就不让他知道。也对啊，女人就怕太聪明了。嗯，就像你这样的，你什么意思啊？你这是夸我还是骂我呀？夸你。<笑>我回来了，回来了，时间刚刚好，快去洗手吃饭。今天什么日子啊？怎么了？礼拜三啊？怎么了？哇、哦，好久没这么丰盛了。<笑>我今天啊，心情特别的好。嗯我才发现呢，只要我静下心来，还是文思泉涌的。这点说明我一点都没有退化。哎，那你是原来会中文，现在退化成英文了？嗯，你不许破坏我的好心情。哎，对了，那些名字你都看了吗？哪个能用啊？老婆，这可是你非要问的。那，你可别怪我破坏你的心情啊。怎么？都不能用啊，没关系，那我再想一想。不是，老婆，我说这样的，黄总呢，已经找好人了，而且他让我告诉你，嗯，谢谢你那天帮这个忙，嗯，但是有几句心里话，你写的这几个名字，他都看不懂。你这是在夸我吗？嗯，嗯，现在我们全部门的人，啊，嗯，都知道你有文化，嗯。喂，啊，行了，行了，行了，吃饭，吃饭，吃饭，啊！做房地产的果然都是暴发户
刘太太来找刘栋啊？哟，白教练呢？我还说呢，谁呀？还管我叫刘太太？呃，他还没下课，要不上我车上等会儿吧？不了，我上班老坐着。今天怎么会想到来等他呢？晚上有点急事儿，下了班跟他一块去一个地方。真好啊，结婚这么多年还这么如胶似漆的。您在这等谁呢？我，啊，这一会儿要下课了吗？我负责关门。啊媳妇儿在这儿呢。哦，呀，哟，老婆，你怎么来了？也不打个电话啊？不就是为了抓你现行吗？看你下班之后上谁的车？看你？啊，我开玩笑呢，你别介意啊。啊，不是，他就这样，有事没事爱开玩笑。呃，一会儿你们去哪儿？要不我送你们吧。不用了，哎啊，走吧，正好也方便。不用了，不，我平时总开车，今天想坐一回公共的交通工具。走吧，走吧，拜拜啊啊。你知道，咱俩最近围绕的事件主题就是关于我是否辞职的问题。知道啊。所以呢，我很不想把突发的次要事件提升到主要地位，但是没准这次要事件将来会突然成为无比主要的问题。得得得得得，你说什么呢？听不明白啊。没什么，我相信你懂的。我懂什么？我会看着你的。你怎么看着我呀、啊？新加坡画商要求我今天晚上和他的代理人正式签约，协议上写着我必须在半年之内把二十幅画全部交付到他手里，所以我必须每天画，什么事儿都不能干。你说我这工作是辞还是不辞呢？不是，我不是把公司的意见跟你说了吗？对啊，现在是要做最后决定的时候了。那我听你的吧。不行。你是我老公，你必须跟我一块拿主意。那你是我老婆，你做的决定我能不尊重吗？如果还是那套说辞的话，反对驳回。<笑>那你要我说什么呀？啊？那你不同意，我不就成了一意孤行了吗？你现在不是啊？哈哈。我还不明白吗？大不了一棒打回解放前。还记得我跟你说过吗？有福你享，有难我当。<笑>不愧是我老公。干嘛呀你？哦，老公，我到了。你还在开会啊？我知道了，那我在你办公室里等好了。嗯彭太太，请进。你还是叫我春小姐吧。叫彭太太听着有点别扭啊。那行，您先坐吧，我给您沏杯茶去。嗯
是工作。反正我都看了，再看一下也没有关系吧。老婆，文件拿来了。我这着急用，你还是也把我扔在垃圾桶里吧。哎，喂。皇，你这是明皇，这不都是皇吗？来，哎，你看看那上面有字。哦，那不是吗？那不是吗？画个画跟谁欠你五百万似的。来了来了，没急事，打发走啊！知道了，来了。嗯、哎呀，这个人我可赶不走喽。那么辛苦想出来的，他连看都没看一眼，然后居然还骗我。这倒挺符合彭凯旋的作风，他就从来没有觉得你能干成什么事儿。哎哎，别再火上浇油啊！他多大了还得哄啊？哎呀呀呀，你唯恐天下不乱。哎，哎，快来跟干爹玩去，你们聊吧啊！干爹来喽，走。还有他公司那帮小妖精，凭什么认为我不靠他彭凯旋，就连个包也买不起了？那个包可是我自己掏钱、狠着心买下来的。哟，行啊，都买得起鳄鱼皮的包了。假的，贵的那么离谱的东西，我干嘛要买啊？啊，重点不是在这儿，而是不管是他还是他身边的人眼里，我就是他彭凯旋的附属品。买一赠一的那个呀，彭太太，彭太太，我也有名字的，我叫于春晓，于春晓，真是气死我了！<笑>你笑什么？不好意思啊，没忍住，就买一赠一呗。其实你也可以选择你是买的那个还是赠的那个。那这样，我给你们两个讲个故事啊。我有一哥们儿是一记者，有一次啊，在机场。逮着一个三线男明星，对着那三线男明星家属一顿狂拍，咔咔咔咔。后来给那三线男明星惹怒了，后来特别严肃。那三线男明星说：“你们干什么？我可以忍受你们骚扰和偷拍，但不要骚扰我家人，好不好？”结果哪一哥们儿来了一句话，马上把他灭了。你猜我哥们说什么？他说什么？他说：“啊，有没有搞错？你才是家属。”那三线男明星老婆是一一线女明星，<笑>真是够损的。可这就是现实啊！如果站在你身边的人比你高出几个段位，那你就只能是他的一个影子。
，也许刘动他对此深有感受呢。别急，说不定未来我就是他的影子。如果你不想做你老公的影子，不想你自身的价值依附他而存在，那就赶紧去创造自己的价值呀。你绕的，我都有点懵了。简单的说，就是做点让彭凯旋以及他身边的人眼前一亮的事儿。这个有点难度，我又不像你。我要是能像你画画也行啊。你有你自己的优势啊。你漂亮啊。漂亮姑娘多了去了。哎，每个人气质不一样。呃，这样，我介绍你去见我一个朋友。谁啊？你又动什么脑筋呢、啊？你还怕我把它卖了？我要把它卖了，你不把我生存活剥了？找我拍广告？其实也算不上什么广告，就是拍几张照片，放在这个店里啊，做一下宣传。我们这么小个店儿，也请不起什么明星大腕，所以啊，就拜托秋华帮我找几个合适的人选。可是，我能行吗？行，一定行，不行我带你来干嘛？是吧，滕老板？太行了呀！不过我们这个片酬呢？啊，钱多少没有所谓，我就是头一次做这个。这凡事啊都有第一次，这凤姐都能上电视，你有什么不行的呀？没错，我觉得你不必要担心。你呢，还没有完全发现自己的魅力所在。你看，我这次找了一个摄影师朋友过来帮忙。他可是广告圈的红人，拍出的东西啊，你一定满意。我就是怕我老公会不高兴的。这就是你男朋友的问题了，他是你老公，但你没有签卖身契给他呀。你的肖像权、自主权还是你自己的呀，不是有那么句话吗？你的青春你做主。想想二三十年以后，你的家人朋友还能看到现在你这么年轻漂亮的样子，你想想。真的，没有比这个回忆还美好的事情了。怎么样？刚才还信誓旦旦说要做点事给老公看，动真格就怂了。你才怂了呢！啊，嗯，拍倒是可以，但是我要带上我儿子，那时间呢？可以啊，看你的时间。嗯、呃，那么就现在吧。好 ，OK，OK、okay. okay、了。<笑>小谢啊，哎呀，别画了，跟强强玩会儿啊。咕咕咕咕哒，咕咕哒，<笑>玩什么玩呀？怎么了？这个春晓也真够放心的。有什么不放心的呀？你老公可是与生俱来带孩子的高手。是，你就差前面缝个袋子装袋鼠了。都几点了，连个电话都没有。哎，老婆，要不咱们把强强留几天吧？留什么留？先过了彭凯旋那关再说吧。凭什么呀？那是我哥们儿，我还得跟他说。嘿。这孩子我还就不还了，强强。好的，不错。来，来，你看，我没介绍错吧？不错。好 ，OK。哎，秋华，来、哎、去做个背景，来给你俩拍一张，来吧。呃，没说还要拍合照啊？试一下，试一下吧，来一个。好。哎，别补下妆。老板，来，你看我这张。你看，我觉得他们俩这张照的特别好，我想给他们拍一个合影，你去跟他们商量一下。没问题
，好吧，很棒，非常棒，可以了，谢谢。刚才呢，摄影师提议让你跟秋华拍两季合影，说这样更有 feel。啊 ，feel？ 对啊，啊，什么 feel？ 就是那种甜蜜的感觉，你知道。我这个冰激凌不光是卖给小孩那个情侣也是很重要的受众群。情侣，啊，这个不行，我老公肯定不会答应我拍的。还、哎、有姐姐，这都什么年代了？你看那些女演员，在荧屏上跟各种男人谈恋爱，什么牵手、接吻，甚至还有更过分的呢。你看，他们老公也没说什么，这是工作。但是。我不是演员啊！你拍完这个不就是了吗？那好吧，那赶紧拍吧，拍吧，我还得去接我儿子呢。那个，可能秋华还得准备一下，可能要晚点，要不让你老公接一下？啊，好，那我先打个电话吧。嗯，你先休息一会儿啊。嗯。